человеку один на один. We have at least one other person with us at all times. Нас по крайней мере еще один человек присутствует всегда. One thing is we need someone to take notes. Во-первых, нужен человек, кто записывает. When you take notes, you don't have to write down every word that's said. Когда записываете, в принципе, не обязательно записывать все дословно. You simply need to keep track of important elements. The name of the demon. Просто важные моменты, то есть имя беса. The demon's legal right. Его законное право. How did the demon get in? Как он вошел? If you deal with any alternate personalities. Если есть еще какие-то части в человеке, вот которые внутренние исцеления нуждаются. Write down the age of that personality. Нужно записать возраст этой личности. You write down the negative emotion that they're carrying. И записать те отрицательные эмоции, которые испытывает. You be sure and keep note that they accepted Jesus and they forgave the person. И обязательно нужно записать, когда был, когда принимали Иисуса Христа, и записать тот момент, когда простили человека, то есть когда было произнесено прощение. You can keep track of any generational curses. Также записывать можно родовые проклятия. You find out how long the curse has been in the family line. То есть вам нужно узнать, вы узнаете, сколько это проклятие уже работает в этом роду. Usually, the longer a curse has been in a family line, the harder it will be to work with. И обычно, чем дольше это проклятие работало в роду, тем сложнее будет с ним бороться. It's just had longer time. To send its roots out in all kinds of directions. У него было много времени распространиться очень глубоко, корни пустить. And you, I always find out whether it's the father's side or the mother's side. Ну и обычно я стараюсь выяснить, это было по линии отца или по линии матери. And just make sure that in when it's all over, you write down that it was sent to the pit. И когда все закончится Обязательно нужно в конце написать «Ушли в бездну», «Ушли в ад». So, try to make it a little easier on yourself. You don't have to write down every tiny detail. Поэтому это мы вам облегчаем задачу попроще немножко. Не надо все дословно писать. То есть вопрос-ответ это не надо. Чисто вот ответы. I promise that if I can remember, I will tell you, write this down. И я обещаю, если я вспомню, я буду говорить, а вот это запишите. If I can't remember and we get caught up in the action, you will forgive me, right? Но если я не вспомню и мы просто тут будем слишком заняты, вы уж меня простите, ладно? Сами уже так следите. Sometimes things start happening so fast you can't write all of it down at once. So. Потому что иногда события начинают разворачиваться очень быстро, что ты не успеваешь вообще больше ни на что отвлекаться. Okay. Хорошо. What is your first name? Как тебя зовут? Лена Головко, 25 лет. Лена. 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 And they've got her name. Yeah, we've got her. Okay. Лена, where are you from? Откуда? Отсюда. No, Moscow. Тут недалеко. Тут. Not far from here. Okay. Вы записали, да, там? How long have you been saved? Сколько вы спасены с Христом уже? Восемь лет, да? Eight years. Eight years. What was the reason you felt like you wanted ministry? Что привело вас сюда, да? У меня разрушены отношения с матерью вообще напрочь. My relationships with my mom is destroyed, is gone. И семейная жизнь также сама. And my family is in the same disaster. Family life is in the same disaster, kind of like. Are you married? And also chronic, chronic disease, female. Chronic disease, female. Okay. Okay. Are you married? Okay. Yes. But she doesn't live with her husband because, but they're not divorced. 
Okay, just separate it. Separate, okay. Yeah. All right. She's 25. Hmm? She's 25. Okay. Liana. Лена, did you feel loved by your mother when you were a little girl? Лена, когда ты росла, ты чувствовала, что тебя мама любит? Нет. No. Совсем. Not at all. Okay. Can I talk to the to the little girl? The first time you realized your mama didn't love you. А я могу поговорить с той маленькой девочкой, когда ты впервые поняла, что тебя мама не любит? Can I talk to that little girl? Можно мне с ней по Сколько тебе сейчас лет? А я просто спросила, <coughs> когда ты поняла, что тебя мама не любит, да, в каком возрасте? So this started when you were very, very little baby. То есть это началось еще с самого самого okay. маленького возраста. Can I talk to the little girl that's old enough to tell me how she feels? А я могу поговорить с маленькой девочкой, которая уже достаточно взрослая, чтобы объяснить свои чувства, которая может объяснить свои чувства. Okay, you can tell me how you feel. Ты можешь сказать мне о своих чувствах, что ты чувствуешь сейчас? Pain. You feel hurt. 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 Mm -hmm. That's right. How old are you, honey? Сколько тебе сейчас лет? How вот с тем, с кем я сейчас разговариваю. Do you know how old you were? Ты знаешь, сколько тебе было лет тогда? Тебе, no, ну, примерно. Just a tiny little girl. Примерно. Не знаешь? Ah, maybe two years. Okay. She said that's what she... Yeah, I was thinking two years. Я так тоже подумала, что два года, скорее всего. I want to talk to the little two-year-old, and I want to ask you: Would you like to have Jesus in your heart? Я хочу поговорить с двухлетней девочкой сейчас. Я хочу спросить тебя: Ты хочешь, чтобы Иисус вошел в твое сердце? Jesus loves little girls. Say, Jesus, I'm two years old. Скажи, Иисус, мне два года. Иисус, мне два года. My mama doesn't love me. Моя мама не любит меня. My mama не любит меня. And I'm hurt. И мне больно. Мне больно. I have pain in my heart because mama doesn't love me. Мое сердце разрывается от боли, потому что моя мама не любит меня. Мое сердце разрывается от боли, потому что моя мама не любит меня. Jesus, come into my heart with your love. Иисус, приди в мое сердце своей любовью. Иисус, приди в мое сердце своей любовью. I ask you to heal the pain. Я прошу тебя исцели эту боль that I feel in my heart. Которую я чувствую в своем сердце. Я прошу тебя, исцели мою боль, которую я чувствую в своем сердце. Come into my heart right now. Войди в мое сердце прямо сейчас. Войди в мое сердце прямо сейчас. I want you to see Jesus. Я хочу, чтобы ты сейчас увидела Иисуса. Он сейчас идет к тебе. He loves you. Он любит тебя. He's smiling. Он улыбается. He loves you. Любит тебя. Oh, he's putting his arms down. Would you like Jesus to pick you up? You're just a little girl. Он сейчас готов тебя взять на руки. Ты хочешь пойти к нему на руки? Can you see that smile? Вы видите эту улыбку? 
Когда Иисус пришел к этой маленькой девочке, она начинала, стала улыбаться. Теперь, Леночка, ты себя чувствуешь в безопасности у Иисуса? Я хочу, чтобы ты сейчас посмотрела на маму. И сказала ей, мама, ты не любила меня. Мама, ты не любила меня. Мне так нужна была твоя любовь. Мне так нужна была твоя любовь. И мне было так больно, когда я знала, что ты не любишь меня. И мне было так больно, когда я знала, что ты не любишь меня. Но сейчас в моем сердце живет Иисус. Но сейчас в моем сердце живет Иисус. So I forgive you for not loving me. Я прощаю тебя за то, что ты не любила меня. Я прощаю тебя за то, что ты не любила меня. I release you to God. Я даю тебя в руки Божьи. Я даю тебя в руки Божьи. And I'm not going to hold on to the pain in my heart anymore. И я больше не буду держаться за эту боль. Я больше не буду держаться за эту боль. I'm going to go away with Jesus to a safe place. И я сейчас пойду с Иисусом в безопасное место. Я сейчас пойду с Иисусом в безопасное место. I break the legal right. Я разрушаю законное право. Я разрушаю законное право. That the evil one gained through my not being loved by my mama. Который лукавый получил, потому что моя мама не любила меня. Который лукавый получил, потому что моя мама не любила меня. Now I want you to let Jesus to take you away to a happy, safe place. Я хочу сейчас, чтобы Иисус тебя взял и увел в самое счастливое и безопасное место где ты будешь чувствовать себя счастливым. Хорошо, ты тогда иди с Иисусом, а мы займемся другими ребятами. Я хочу, чтобы взрослая Лена сказала, я принадлежу Христу. Мое имя записано в книге жизни Бога. Мое имя записано в книге жизни Бога. My heart desire is to honor and serve Jesus. Желание моего сердца служить Ему и почитать Его. Желание моего сердца служить Ему и почитать Его. I choose to forgive my mother. Я выбираю простить мою маму. Я выбираю простить мою маму. And I break the legal right Satan gained through the pain of being rejected by my mother. Я разрушаю законное право, которое получил сатана из-за той боли от отверженности, которую я пережила. Я право, которое получил сатана от отверженности, которую я пережила. Satan, you have to leave me. Сатана, ты должен уйти. Сатана, ты должен уйти. Я разрушила законное право. Я разрушила законное право. Иисус исцелил мою сокрушенную душу. Иисус исцелил мою сокрушенную душу. Лена, я To be my silent partner. Лена, сейчас я бы хотела, чтобы ты стала моим молчаливым партнером. And only one entity or a personality at a time can operate. И в этом процессе может говорить только кто-то один. We have Lena. То есть вот у нас Лена. And if we have a demon. И если у нас там кто-то спрятался без какой-то Лена needs to get in the back seat. Лене нужно пересесть на заднее сиденье. And let the demon come up and talk. И заставить этого беса выйти и говорить. Any words that come into your mind, any thoughts. Всякие слова, которые будут у тебя в разуме. Мысли, произноси их. Don't say I think, just say it. Не говори, я думаю, просто говори их. 
if you don't, if you something comes in your mind that says I don't like you, say. Если что-то придет в голову, например, такое, no. ты мне не нравишься, говори. Но я, но я буду знать точно, что это не Лена говорит, потому что Лена только что меня обняла. Лена здесь, потому что по своему собственному желанию. But there might be something else inside that doesn't like me and doesn't want to be here. Может быть, кто-то есть внутри, кто кому я действительно не нравлюсь и кто не не хочет здесь быть. I will tell you that when you are doing deliverance and you're dealing with demons. Я еще хочу сказать вам, что когда вы проводите освобождение и работаете с бесами, you demons will call you bad names. Они будут обзывать вас. They will threaten you. Угрожать вам будут. They'll say, "I'm going to kill you." Они будут говорить, "Я тебя убью." You just quote Luke 10:19 to them. Но вы можете просто заставить их замолчать, процитировав им Евангелие от Луки 10:19. That verse says that we have authority to trample on the devil. И там говорится, что у нас есть власть наступать. And the last part of the verse says, "And nothing shall by any means." На дьявола, то есть там на змеи скорпионов написано, и ничто не повредит нам. So if they threaten you, you just take your Bible and put that threat right back on their own head. И если они угрожают вам, вы можете эту угрозу обернуть против них самих своей Библией. Most of the time, it shuts them up. Очень часто они просто замолкают. They don't have any defense against the word of God. Они не знают, как защищаться против слова Божьего. If you remember the first night, I told you we're going to show you your tools and show you how to use them. Помните, в первый вечер я вам говорила, что мы дадим вам инструменты и научим им пользоваться. As a child of God, you already have power tools. Когда вы становитесь детем Божьим, у вас уже появляются мощные инструменты. Вот это прекрасное здание церкви было построено братьями, которые использовали инструменты, электроинструменты и знали, как ими пользоваться. Когда вы исцеляете сокрушенных сердцем и выводите пленников на свободу, вам нужно иметь мощные инструменты и знать, как ими пользоваться. Хорошо, я сейчас буду отделять дух от души. Я хочу, чтобы Лена сейчас пересела на заднее сиденье. Ты просто будешь моим молчаливым партнером, хорошо? All right. I separate soul and spirit. Я отделяю дух от души. And I want the demon. Я хочу. That God is calling to judgment to get up. Чтобы тот бес, которого Бог призвал к суду, get up. Вышел и посмотрел на меня. Get up and face me. Посмотри на меня. Get up. Get up. Who are you? Кто ты? 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 Tell me your name. Назови свое имя. Tell me your name. Назови свое имя. Get up and face me and tell me your name. Посмотри на меня и назови свое имя. I turn the searchlight of God on you. Я сейчас беру прожектор Божий. You're now exposed. И сейчас везде, где ты пытался спрятаться, ты находишься в лучах света. Назови свое имя. Назови свое имя. Имя. Ты подчиняешься Слову Божьему. Ты подчиняешься власти Христа. Имя. Назови свое имя сейчас. Now. Сейчас. Your name. Имя. Give me your name. Назови имя. We the people of God. Мы народ Божий. Agree together. Соглашаемся вместе. 
You must obey the people of God. Ты должен повиноваться народу Божьему. No. You tell me your name. Назови имя свое. Tell me your name. Назови свое имя. Get up. Поднимайся. Get all the way up. Поднимайся. Get all the way up and tell me your name. Поднимайся и назови имя свое. Get all the way up and tell me your name. И назови имя. Are you somebody else that's hurt? Are you someone else that's hurt? Или ты еще еще одна часть души Лены, которая страдает? There's a difference in the expression in the eyes, and there are tears in the eyes. Изменилось выражение лица и появились слезы. These are clues you have to watch for. Это вот то, на что нужно обращать внимание. Я хочу вам сказать, бесы не плачут. Кто сейчас смотрит на меня? Кому больно? Can I talk to the eleven-year-old that somebody hurt you? Я могу поговорить с одиннадцатилетней девочкой сейчас. You're eleven years old. Тебе сейчас одиннадцать. And somebody you loved and should have loved you hurt you. И тот, кого ты любил и кто тебя любил, причинил тебе боль. That hurt you very badly, didn't it? Тебе было очень больно. Can you express your hurt? Ты можешь выразить свою боль? With the eleven-year-old, do you have a Jesus in your heart? Когда тебе было одиннадцать лет, у тебя Иисус в сердце жил? Would you like to have Jesus in your heart? Ты хочешь пригласить Иисуса в свое сердце? I want you to say, Jesus. Скажи, Иисус. I'm eleven years old. Мне одиннадцать лет. Иисус, мне одиннадцать лет. And someone I loved hurt me very badly. И тот, кого я так любила, очень сильно обидел меня, причинил мне большую боль. И тот, кого я так сильно любила, причинил мне большую боль. I want you to tell Jesus how it made you feel. Я хочу, чтобы ты сказал Иисусу, как ты чувствовала себя. Страшно. Fear. Scared. Jesus, come into my heart. Скажи, Иисус, войди в мое сердце. Иисус, войди в мое сердце. Make me all clean on the inside and the outside. Очисти меня внутри и снаружи. Очисти меня внутри и снаружи. Take away the awful feeling that I have from what happened to me. Забери у меня это ужасное чувство, которое преследует меня после того, как это случилось со мной. Забери у меня это ужасное чувство, которое преследует меня после того, как это случилось со мной. I never felt the same afterward. После этого я уже не была прежней. После этого я уже не была прежней. Do I ask you to heal that? Я прошу тебя исцели эту боль. Я прошу тебя исцели эту боль. And be with me always. И будь со мной всегда. И будь со мной всегда. Now I want you to turn to the person that hurt you and look at them. 
Я хочу, чтобы ты сейчас обратилась к этому человеку, который причинил тебе боль. Хочу, чтобы ты посмотрела на одного из этих ребят и просто представила лицо того человека. Одиннадцатилетний, ты можешь сказать, то, что ты сделал, было неправильно. То, что ты сделал, было неправильно. Ты очень сильно обидел меня. Ты очень сильно обидел меня. It wasn't right. Это было неправильно. Это было неправильно. You are a bad person. Ты плохой человек. Ты плохой человек. What you did made me feel like I was a bad person. А то, что ты сделал, это заставило меня считать себя плохой. То, что ты сделал, это заставило меня считать себя плохой. But you are guilty. Но ты виноват. Ты виноват. You don't deserve to be forgiven. Ты не заслуживаешь прощения. Ты не заслуживаешь прощения. What you did to me shouldn't happen to any little girl. То, что ты сделал со мной, не должно происходить ни с одной девочкой. То, что ты сделал со мной, не должно происходить ни с одной девочкой. But I have Jesus in my heart, and so I forgive you. Но в моей, моем сердце живет Иисус, Но и я прощаю, Иисус, я прощаю тебя. Я отдаю тебя в руки Божьи. Я отдаю тебя в руки Божьи. And I break the wrong soul tie with you. И я разрушаю нездоровые душевные узы с тобой. Я разрушаю нездоровые душевные узы с тобой. I break the soul tie that make that ties me to negative emotions about you. Я разрушаю душевные узы, которые привязывают меня к отрицательным эмоциям по отношению к тебе. Душевные узы, которые привязывают меня, привязывают меня к отрицательным эмоциям. К отрицательным эмоциям по отношению к тебе. I break the legal right. Я разрушаю законное право. Я разрушаю законное право. That Satan gained from what you did to me. Который получил сатана из-за того, что ты сделал со мной. Который получил сатана из-за того, что ты сделал со мной. I'm free. Я свободна. Я свободна. I want the eleven-year-old to take Jesus' arm. Я хочу, чтобы одиннадцатилетняя Лена взяла Иисуса за руку. And I want you to go with Jesus Я to хочу, a чтобы ты пошла с Иисусом в безопасное место. Хорошо? Иисус предлагает тебе свою руку. Лена, я хочу, ну, 25-летний Лен, возвращайся. I want you to say on behalf of and in agreement with the 11-year-old. Ты можешь сказать от имени и в согласии с 11-летней Леной. От имени и в согласии с 11-летней Леной. I choose to forgive and release the person who hurt me. Я выбираю простить и отпустить того человека, кто причинил мне боль. Я выбираю простить и отпустить того человека, который причинил мне боль. And I break the legal right Satan gained through that terrible act. И я разрушаю законное право, которое получил сатана из-за этого ужасного поступка. Я разрушаю законное право, которое получил сатана из-за этого ужасного поступка. Satan, you have to leave me now. Сатана, ты должен уйти. Сатана, ты должен уйти. Good job. Молодец. Okay, now we're going to go after the bad guy. О, но теперь давай yeah, к плохим парням опять. Вы тоже смотрите, следите за ней. Следите за ней. Потому что когда бесы начинают проявляться, мы вообще не знаем, что может произойти. Now I separate soul and spirit. And I command 
тому, кого Бог призвал на свой суд, подняться и посмотреть на меня. Лена не хочет, чтобы ты там был. Поднимайся. Get up and face me. Поднимайся. Get up. Выходи. Get up and face me. Посмотри мне в глаза. Now. Сейчас. Get up. Поднимайся. Get up now. Поднимайся сейчас. Get up now. Сейчас. Get up now. Get up and face me. Сейчас. Get up now. Get up and face me. Get all the way up. Давай, давай, весь. You got something part way up. Кто-то наполовину показался только. Давай, давай, посмотри get, мне в глаза. Трус. Ты трус. Ты издеваешься над маленькими детьми. Ты трус. Ты мерзкий. Strong and mighty. All you can do is pick on babies. Такой сильный и всем и. Get up and face me. И можешь только лишь с младенцами разбираться. This is a woman of God. How dare you? И посмотри на меня. How dare you do what you've done to her? Это жена Божья. Как ты посмел сделать то, что ты сделал с ней? She has a destiny. She's going to fulfill. Она дитя Божье. У нее есть судьба от Бога. Поднимайся, посмотри на меня. Now. Сейчас. Get up now. Сейчас я использую меч Духа Святого. Ты будешь отвечать мне сейчас. Имя. Назови свое имя. Назови свое имя. Лена, а есть еще какая-то часть, которую нужно получить исцеление? Есть еще кто-то, кто удерживает боль? Держится вот за эту боль? Лена у нас, ну, она сильно эмоционально вовлечена в этот процесс, и а, очень долго эта боль, она держала ее в сердце. И у нас сейчас такая смесь. Лена не полностью ушла на заднее сиденье. Она еще эмоционально вовлечена в процесс. Это сложно. It's hard to be in the back seat. Сложно уйти и как бы быть в стороне. Если вы поговорите с теми людьми, кто был у нас на служениях на этой неделе, вы можете их спросить. Я не скажу, как сложно находиться на заднем сиденье, в стороне и не участвовать. Лена, скажи, сатана, ты мне не нужен. Сатана, ты мне не нужен. Я приказываю тебя слушаться народ Божий. Я приказываю тебе слушаться народ Божий. Ты больше не можешь находиться в моей жизни. Ты больше не можешь находиться в моей жизни. You cannot steal, kill and destroy. My life any longer. Ты больше не можешь uh, красть, убивать и губить мою жизнь. Ты больше не можешь красть, убивать и губить мою жизнь. Now I separate soul and Я отделяю spirit. дух от души. I want the demon Я хочу, that God wants to deal with, чтобы бес, которого Бог хочет предать суду, to get up поднялся и посмотрел мне в глаза сейчас. Поднимайся сейчас. Поднимайся. 
Поднимайся. Get up. Поднимайся. I want to know who you are. Я хочу знать, кто ты. I want to know who you are. Я хочу знать, кто ты. Who are you? Who кто are ты? you? Who are you? Кто ты? Who are you? Кто ты? Who are you? Кто ты? Say your name. Назови свое имя. We the people of God. Мы народ Божий. Must agree together. Соглашаемся вместе. You must obey the people of God. Ты должен повиноваться народу Божьему. Say your name. Назови имя. Say your name. Имя. Your name. Имя. Your name. Имя. Your name. Имя. Say your name. Назови имя. I'm going to run you through with the sword of the Spirit. Я прохну тебя мечом духа. Say your name. Имя. Say your name. Имя. I'm going to run you through again. Я еще раз пронжу тебя мечом. Your name. Имя. Your name. Имя. Give me your name. Назови имя. Here I come. Еще раз. Меч. Your name. Имя. Your name. Имя. Your name. Имя. Do we need help? А еще можно человека два, наверное? Bring her forward. Чуть-чуть вперед. Demon, look at me. Бес, посмотри на меня. Your name. Имя. Your name. Имя. Your name. Имя. Your name. Имя. What is your name? Как тебя зовут? What is your name? Имя. I torment you. Я мучаю тебя. I torment you. Я мучаю тебя. Your name. Имя. Your name. Имя. Take a look at this. Взгляни на это. You're defeated by it. Ты побежден. You're defeated by the cross. Ты побежден крестом. The blood of the cross defeats you. Кровь, которая текла с этого креста, победила тебя. Я призываю эту кровь. И мы еще раз подтверждаем то, что ты поражен. Ты побежден. Мы посылаем тебя в мучение. Мы мучаем тебя кровью этого креста. Tell me your name. Назови имя. Your name. Имя. Your name. Имя. What is your name? Как? Look at me. Смерть. Do you have a legal right to be there? У тебя есть законное право быть там. Do you have a legal right to be there, death? У тебя есть законное право находиться там, смерть. Verbal answers only. Вслух отвечай нормально словами. Твои ответы записываются на суде Божьем. А в суде требуются словесные ответы. Now, do you have a legal right to be there? У тебя есть законное право находиться в ней? Да. Yes. What is it? Какое законное право? What is your legal right? Каково твое законное право? What is your legal right? Законное право. By what right are you living in, tormenting, robbing this woman of God? По какому праву ты живешь? обкрадываешь и мучаешь эту жену Божию. Проклятие. Curse. 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 Uh -huh. A death curse. Проклятие смерти. How far back does the curse go? Сколько поколений назад? 15. 15. 
15 generations. 15 поколений назад. Mother's side, father's side. Со стороны отца или матери? Матери. Mother's side. How did the curse get put on the mother's side 15 generations ago? Как did... это проклятие было наложено на род матери 15 поколений назад? Что произошло?